out your spirit put out your spirit put out your spirit on me Jesus put out your spirit put out your spirit put out your spirit on me spirit move in your temple spirit move in my life spirit move we are calling spirit move we are here pour out your spirit pour out your spirit pour out your spirit on us jesus pour out your spirit pour out your spirit pour out your spirit on us spirit move in your temple spirit move in our life spirit move we are calling spirit move we are here pour out your spirit pour out your spirit pour out your spirit on me jesus pour out your spirit Pour out your spirit pour out your spirit on me My dear brothers and sisters once again I welcome each and every one of you for this eucharistic adoration My dear brothers and sisters as we are at the presence of the Lord participating in this online adoration and later on whoever is going to watch this online adoration let us place all our prayer petitions prayers let us place our intentions and ask the lord to fulfill it according to his holy will my dear brothers and sisters he is a god who is there with us each and every moment who stands by us giving us the grace and anointing let us totally surrender as we sing this beautiful hymn which speaks about god's love which speaks about god's compassion which speaks about god's mercy and god's grace it also speaks about this sacrificial love his sacrificial heart though he was crushed he brought life to us so as we are going to participate in this adoration let us ask the lord to fill us grace as we sing this beautiful hymn कैसा तेरा प्यार है कैसी है दया तेरी कैसा अनुग्रह तेरा कैसा तेरा प्यार है कैसी है दया तेरी कैसा अनुग्रह तेरा तू खुद कुर्बान हुआ मुझे जीवन दे दिया तू खुद कुछ ला गया मैं चंगा हो गया तू खुद कुर्बान हुआ मुझे जीवन दे दिया तू खुद कुछ ला गया मैं चंगा हो गया मैं जहा भी हूँ तू वहा ही है मैं जहा चलो तू साथ मेरे चले मैं जहा भी हूँ तू वहा ही है मैं जहा चलो 
साथ मेरे चले माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स इज अ गॉड हु ट्रैवल्स विद ईच एंड एवरी वन ऑफ यू व्हेन यू फील दैट द रोड्स डजंट सीम गुड ही स्टैंड्स बाय यू शोइंग यू द वे एंड व्हिच वे टू वॉक he he never allows you to walk alone rather he gives you his strength and courage his wisdom and knowledge he never leaves you alone he makes you to be bloom like a flower to be happy because he is a god who gives us life life in abundance he is the one who brings happiness in our life <clears throat> एक ऐसे मोद पर तू मुझे मिल गया सोना सा जीवन मेरा तेरे प्यार से फिर गिल गया एक ऐसे मोद पर मुझे मिल गया सोना सा जीवन मेरा तेरे प्यार से फिर गिल गया ये हुआ जब मुझे साथ तेरा मिला दिल मेरे खुशियों से फिर खिल गया ए हुआ जब मुझे साथ तेरा मिला दिल मेरे खुशियों से फिर खिल गया मैं जहा भी हूँ तू वहाँ ही है मैं जहा चलू तू साथ मेरे चले मैं जहाँ भी हूँ तू वहाँ ही है मैं जहाँ चलू तू साथ मेरे चले इस माइंड ब्रादर्स एंड सिस्टर्स इज अ गॉड हु फील्स ईच एंड एवरी वन ऑफ अस विद इस ग्रेस विद इस कंपैशन एंड इज अ गॉड हु पोर्स आउट इस ग्रेस अपॉन ग्रेस and gives us his mercy and forgiveness and is a god who teaches us what we are called to do and is a god who teaches us what we are not supposed to do it this we can have the knowledge and wisdom only when we have jesus in our life when we understand his love for us we can understand what he is going to tell it to us let us understand that truth as we sing and praise him से बरा पाक यो हुआ जीवन भर मेरे हे अनुग्रह तेरा ममता से बरा पाक यो हुआ जीवन भर मेरे हे अनुग्रह तेरा तू चाहे जो चाहे ना जो ओ ना करो तू चाहे जो ओ मैं करूँ तू चाहे ना जो ओ ना करो मैं जहा भी हूँ तू वहाँ ही है मैं जहा चलू साथ मेरे चले मैं जहा भी हूँ तू वहाँ ही है मैं जहा चलो तू साथ मेरे चले मैं जहा भी हूँ तू वहाँ ही है मैं जहा चलो तू साथ मेरे चले सा 
तेरा प्यार है कैसी है दया तेरी कैसा अनुग्रह तेरा कैसा तेरा प्यार है कैसी है दया तेरी कैसा अनुग्रह तेरा तू खुद कुर्बान हुआ मुझे जीवन दे दिया तू खुद कुछ ला गया मैं चंगा हो गया तू खुद कुर्बान हुआ मुझे जीवन दे दिया तू खुद कुछ ला गया मैं चंगा हो गया मैं जहा भी हूँ तू वहाँ है मैं जहा चलू तू साथ मेरे चले मैं जहा भी हूँ तू वहाँ ही है Thank you, Lord Master. We praise you, Lord Master. We adore you. We glorify you. We magnify your mighty name. We give all our adoration and surrender to you, Lord Master. Lord, without you, we are nothing. But with you, we have all the graciousness, all the blessings, Lord Master. At the season of Lent, we come back to you, Lord Master. Help us not to just come back. Because it's season of Lent, rather to come back to you as a worthy disciple for the rest of our life, Lord Master. To know you, to live for you, to love you, and to serve you, Lord Master. Bless all those people who are watching this adoration. Let them be filled with your love, Lord Master. Let them share that love with one another, Lord. Let them know their purpose. That they call to establish the kingdom of God, and the kingdom of God is all about love, joy, peace, and serenity, Lord Master. Let them know that twelve fruits of the Holy Spirit. Let them know the gifts of the Holy Spirit, so that they imbibe and impart that light to others, Lord Master. Lord Jesus, let their calling be a worthy of your call, Lord Master, as they are into the family, as husband, as wife, as children. As students, as people who are employees in the workplace, let them know their responsibility to establish your kingdom, Lord. Responsible followers of you, Lord Master. Infill in them your wisdom, your knowledge, your courage, your strength to stand by your truth and proclaim your truth, Lord Master. Be with each and every one of them as they're going to listen to your words of wisdom. Prepare them, Lord Master, so that they may know this truth. And be proclaimers of the truth through the life that they live, Lord Master. We make this prayer in the mighty name of Jesus. Amen. 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 Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 My dear brothers and sisters in Christ Jesus, today's liturgy of the word we listen to it. How the parable of tenants speaks about their attitude towards the owner who owned the vineyard, who prepared the land, who made a wine press. who made a tower watch tower who prepared everything and gave in the hands of the tenants just to take care of it and the owner never disturbed them he just asked at the time of harvest time to give the fruit that as born from those vineyard but these tenants who were given a responsibility who were given an in charge took in their hands the law took in their hands every injustice attitude and started to violate by being very harsh to the slaves who was who were sent by the owner my dear brothers and sisters when they come 
they have been beaten when the slaves come these tenants they beat them they stone at them they kill them likewise even the second time they do it at last the owner thinks let me send my son but this time it was worse than the earlier they beat him drag him outside and kill him the owner who till the land who prepare the land who sow the seeds who made everything ready who made the wine press who built the watch tower have to lose his son my dear brothers and sisters when the same parable is said to you when you respond to this you would also be responding like that of people who responded to jesus they should have a miserable situation those tenants should have the miserable situation when the owner hears the death of his son but my dear brothers and sisters jesus was sent into this vineyard of this kingdom so that we are one over from the sin clutches of the worldly pleasures clutches of the satan the attitude of god is totally different jesus says the builder who has rejected the stone and that becomes the cornerstone of the building and though they rejected jesus when he was preaching when he was saying the things that are good for life that were uh, value based things these pharisees and sadducees and scribes were not happy they were given the responsibility they were given the in charge to take care of the kingdom of god but they never had anything in their mind they had their laws they had their rituals they were the ones who violated everything my dear brothers and sisters in jesus christ like that of pharisees and scribes even we have been given the responsibility to take care of the kingdom of god you and me are part of this kingdom of god jesus responded to that kingdom of god by fulfilling the will of his father by dying and bringing those people bringing every human kind not to condemn but to bring them save them for the salvation which the lord has prepared praise the lord praise the lord hallelujah 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 what about you and me what about you and me how are we living our life are we being a responsible followers of jesus are we being responsible disciples of god in establishing his kingdom in taking care of his kingdom my dear brothers and sisters in jesus christ sometimes we behave like this tenants maybe we are not in the action of like that of tenants but sometimes we are into this action not just in deeds but in verbal in the life that we react in the life that we live today the lord wants everyone to change change from this kind of attitude it's not me it's not uh, it's it's they let us not be in the situation of pinpointing to others rather how far have i gone from the grace of god how far i have gone from the plans and purpose of god praise the lord praise the lord hallelujah 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 my dear brothers and sisters in jesus christ the lord wants each and every one of us to understand the truth that he reveals to you it's not just i take for granted everything in my life every blessing that you are having in your life everything the success the blessings the uh, job with regard to the job with regard to the life with regard to your career with regard to the, your life partner with regard to everything that is taking place it is god who stands by you if at all if you take 
your own chance of your planning of your own things then you end up in a very very bad state but if it is a plan of god if you allow the plan of god to work in your life and you see the tremendous hand of god traveling in your life praise the lord praise the lord hallelujah. hallelujah so when you witness it you are called to live worthy of his calling it's not just i know the lord but i have to love my lord and how do i love my lord how do i express my love to my god i give my service to the lord and how do i give my service to the lord i serve my lord with all my heart with all my mind with all my soul throughout my life can we take deuteronomy <clears throat> deuteronomy chapter 6 verses 5 Deuteronomy chapter six verses five. You shall love the Lord your God. You shall love the Lord your God with all your heart, with all your heart, and with all your soul, with all your soul, and with all your might, with all your might. My dear brothers and sisters, here the Lord is clearly telling to each and every one of us how we are called to live. We are called to love our God. with all our heart with all our soul with all our might my dear brothers and sisters in jesus christ this means the calling is to understand his plan not my plan means when i love my god with my heart with my mind with my soul that means i want his plan to be fulfilled not my plan for that i have to surrender i should know how much the lord has paid a heavy price for me to win me to win me for the greater glory of god to win me for the kingdom of god and how am i going to prepare myself my family and my community and the place the world that i live how am i going to prepare my dear brothers and sisters each one has a responsibility each one has a responsibility to take care of the kingdom of god it is said when one sinner returns to the lord there is an heavenly banquet when you make people to turn back to god when you make people to listen and uh, when they receive the grace to renew repent reconcile their blessings are restored praise the lord praise the lord hallelujah 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 can we take first john chapter 4 verses 7 First John chapter four verses seven. Yes. Be loud. <coughs> Let us love one another. Let us love one another because because love is from God. Love is from God. Everyone who loves everyone who loves is born of God. Is born of God and knows God and knows God. Continue. Whoever does not love whoever does not love does not know God does not know God for God is love for God is love a god is love when you say god that means that is equal to love when you say love it is a god that is how he led his life that is how we have received his love dying on that cross shedding his blood giving his flesh he has given totally himself to us he is not asking us anything he want our love how do you express that love how do you express is uh, express your love towards your god the lord want to see that love experience that love i may praise god i may adore god but what about my life if i am not living my life according to the prayers that i pray I may have my devotion to our mother Mary saying rosary I may have devotion to various other saints and I may be doing some novenas but if I am not living my life according to those prayers that I am saying I am not preparing myself for the kingdom of God I am not preparing the people for the kingdom of God the lord wants that love from us The Lord wants us to give that love to him by the way we live. 
preparing for the kingdom of god how do i prepare the lord has created this world so beautifully like that owner who has prepared the vineyard like the owner who prepared the watch tower the owner prepared the press the wine press he prepared the land till the land sowed the seed he prepared so beautifully so the lord has prepared this world for us he has created such a beautiful world he has created you and he has given you an in charge to take our responsibility to win for christ that belongs to christ Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 This can be done only when I realize. When you and I realize, we can then work for the greater glory of God. If we don't understand, then we will be part of the other group of people who are just there as sober, just running their life according to the current waves that is just flowing. we the followers of christ have to learn how to flow against the current so that we may fulfill what the lord wants praise the lord praise the lord hallelujah 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 my dear brothers and sisters it's not just i receive the love and give my love to my god alone but i share that love with one another share that love with one another with my neighbors with the family members there i establish the kingdom of god when i understand my wife when i understand my husband when i understand my children when i understand my neighbors when i understand those people who work in the office when i understand my own relatives and friends i establish the love of god i establish the kingdom of god and there i understand god is love praise the lord praise the lord hallelujah 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 my dear brothers and sisters in jesus christ today the lord wants us to understand this revelation let us hold on to this revelation let us impart this truth this light in us into our life into our family so that we may become an ambassadors in establishing the kingdom of god the kingdom of god is all about love joy peace patience amidst all the problems and difficulties it's not that when you have all this you don't have problems you have don't have difficulties you don't have temptation trials no i'm not saying that you may have all this but you will have peace you will have joy you will have love you will have serenity you will have gentleness you will have mildness you will have self control you will have every blessing god gives it amidst all your problems amidst all your difficulties is a god who gives in abundance you will have that strength and confidence you will have that courage holy spirit of god will lead you Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 My dear brothers and sisters in Jesus Christ, to be his followers, let us understand this truth and work for the greater glory of God. Let us all close our eyes. For the times that we had gone away from God, for the time that we did not give importance to be and responsible follower of Christ let us ask the lord sorry let us repent let us reconcile and restore the blessing that the lord has prepared my dear brothers and sisters god wants each and every one of us to come forward to work for his greater glory how are we going to work It's not just I say I will do Lord but I have to do it with my actions in day to day life when I pray for peace I should become a peacemaker when I pray for love in the family I should be a person who loves God who loves neighbor 
when i pray for certain intentions the people to have joy people to have that serenity people to have that peace and stability not to have anger you and i have to check our life am i following it when i speak or when i pray for those people who are feeling jealous lord let them not feel jealous lord master when i pray my prayer we need to check our life am i being jealous of others am i being egoistic am i being proud when i question myself when i ask myself when i reflect when i introspect myself i live with the plans and purpose of god because i realize my mistake i realize reconcile repent and restore my blessing my dear brothers and sisters let us understand this anointing that the lord has given has given to us let us work for that greater glory which the lord has prepared according to his plans and purpose make this prayer in the mighty name of jesus amen 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 Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Prabhu in Jesus Christ namamandu mari aaradhanalo palguntunna devun biddalara mee andarni batti devaadi devuniki vandanalu stotralu chellinchukuntunnam పరిశుద్ధుడ కృపగల దేవ దయగల తండ్రి ఈ ఆరాధనలో మాతో మాట్లాడము నాయన నీ జీవాన్ని మాకు దయచేసి నీ ఊపిరిని మాకు ఇచ్చి నాయన నీ వల్ల ఈ భూమిలో జీవించటకు కృపనిచ్చావు దేవానికి స్తోత్రం ప్రభా గడిచిన కాలములో మేము చేసిన ఎన్నో తప్పిదాలను లోపాలను సరిచేసి ఈరోజు మరొకసారి మమ్మల్ని నీ మార్గంలో నడిపించమయ్యా నీ చేయి పట్టి మమ్మ నడిపించము దేవా నీ ప్రేమతో నీ గుణములతో మమ్మ నింపుమయ్యా ఏసయ్య స్తోత్రము నాయన ఎంత మంచి దేవుడవు నాయన నీ మంచితనాన్ని మాలో పెంపొందింప చేయము నాయన నీవు ఏమై ఉన్నావో దేవా మేము కూడా నీ వలే జీవించుటకు తగిన భాగ్యమును మాకు దయచేయమని అయ్యా ప్రతి ఒక్కరిని మీరు తాకి దీవించమని ఏసయ్య నామంలో ప్రార్థిస్తున్నాం తండ్రి దేవన్ బిడ్డలారా మరి ఈరోజు ఆరాధనలో మనము దేవుని స్థుతించి ఆరాధించదాం పరులను ప్రేమించాలి అని ఏసయ్య ఈరోజు మనకి నేర్పిస్తున్నాడు కాబట్టి దేవుడు చెప్పిన మాట ఏమిటని మనం ఈరోజు ధ్యానించుకుందాం హాలెలుయా దేవుడు అన్నాడు మీరు లోకమునకు వెలుగై ఉన్నారు కాబట్టి వెలుగునిచ్చే వారిగా మనం ఉండాలి అని ఏసయ్య ఈరోజు మనందరినీ పిలుస్తూ ఉన్నాడు అనమాట ఏసయ్య లోకానికి వెలుగుగా ఉన్నాడంటే ఆయనకు చెందిన వారిగా ఉన్న ప్రతి ఒక్కరు కూడా లోకానికి వెలుగుగా జీవించాలి మరి లోకానికి వెలుగుగా జీవించడం అంటే ఏమిటనేది మనం ఈరోజు నేర్చుకుందాం అనమాట ఆ కొలసి పత్రిక మూడవ అధ్యాయం పదమూడవ వచనములో దేవుని వాక్యం ఏ విధంగా సెలవిస్తుంది ఈ వాక్యాన్ని ప్రతి ఒక్కరూ మీరు చూడండి వాక్యాన్ని చదవండి ఈ వాక్యం ద్వారా దేవుడు ఈరోజు మనందరితో ఏం మాట్లాడుతున్నాడో మనం తెలుసుకుందాం కొలసి పత్రిక మూడవ అధ్యాయం పదమూడవ వచనము ఎవడైనాను ఎవడైనాను మరి ఒకని మీద మరి ఒకని మీద 
ఏదో ఒక మనస్తాపము ఏదో ఒక మనస్తాపము కలిగి ఉన్న ఎడల కలిగి ఉన్న ఎడల ఒకనిని ఒకడు ఒకనిని ఒకడు సహించుచు సహించుచు క్షమింపవలెను క్షమింపవలెను మిమ్ములను మిమ్ములను ప్రభువు ప్రభువు క్షమించినట్లు క్షమించినట్లుగానే మీరును మీరును ఒకరినొకరు ఒకరినొకరు క్షమింపవలెను క్షమింపవలెను ప్రియ స్నేహితులారా ఈ తపస్ కాలంలో చాలా మంది ఏం చేస్తారంటే ప్రతి బుధవారం ప్రతి శుక్రవారం లేదంటే ఈ నలభై రోజులు కూడా ఉపవాసం ఉండి తమ శరీరాన్ని నలగొట్టి మరి అదే కాకుండా ఎన్నో పుణ్యక్షేత్రాలను సందర్శించాలి పద్నాలుగు స్థలాలు అంటే పద్నాలుగు దేవాలయాలకు వెళ్ళాలి ఎక్కడెక్కడో తిరగాలి ఖాళీ నడకన వెళ్ళాలి నేను ఇది మానేస్తా అని మానేస్తా ఎన్నో రకాలుగా తమ దేవుణ్ణి మీద ఉన్న ప్రేమను చూపించడానికి లేదంటే తమ దేవునికి కోసం నేను ఇది చేస్తున్నాను చెప్పడానికి రకరకాలుగా మనం ఈ ప్రయత్నాలన్నీ చేస్తూ ఉంటాం హలలుయా హలలుయా కానీ యేసు ప్రభు ఎక్కడ నువ్వు ఈ నీ శరీరాన్ని నలగొట్టు నువ్వు ఇలా చెయ్యని ఆయన ఎప్పుడూ చెప్పలేదు మనము దేవుని మీద ఉన్న ప్రేమ ద్వారా ఇవన్నీ చేస్తున్నాం హలలుయా కానీ ఈరోజు దేవుడే మాట్లాడుతున్నాడంటే మీరు నిజంగా ఎవరైతే నన్ను ప్రేమిస్తున్నారో నన్ను ప్రేమించేవారు ఈ మాటను మీరు పాటించాలి అని దేవుడు చెప్తున్నాడు దేవుడు చెప్తున్న మాట ఏంటంటే ఒకవేళ ఎవడైనా మీ పొరుగు వారి మీద ఏదైనా మనస్పర్ధ మీరు కలిగి ఉన్నచ్చో మీరు క్షమించండి హలలుయా హలలుయా ఈ మాటను దేవుడు చెప్తున్నాడు మీరు మీ పొరుగు వారిని క్షమించండి అని దేవుడు ఈరోజు ఈ మాట మనకి నేర్పిస్తున్నాడు యేసు ప్రభు సిలువను మోసుకొని వెళ్ళినప్పుడు ఆయన చెప్పిన మొదటి మాట ఏంటో తెలుసా మొదటి మాట ఏంటంటే తండ్రి వీరు ఏమి చేస్తున్నారో వీరు ఎరుగరు వీరిని మన్నించుము ఏసే సిలువను మోస్తూ చెప్పిన మాట ఇది మీరు ఏం చేస్తున్నారో వీరు ఎరుగరు వీరిని మన్నించుము అని తండ్రిని ప్రార్థించాడు అనమాట ఒకసారి ఒక ఊరిలో ఒక వ్యక్తి అనుకోని పరిస్థితిలో ఒక పెద్ద దొంగతనం చేశాడనమాట ఆ దొంగతనం చేసిన వ్యక్తి వెంటనే పట్టుబడిపోయాడు అప్పుడు ఊరిలో ఉన్నవారందరూ కలిసి ఆ వ్యక్తిని రాజోదకు తీసుకెళ్ళి ఈయనను కఠినంగా దండించాలి కఠినమైన శిక్షను ఈయనకు వేయాలి ఈయన చేసినట్లు ఇంకెవరు చేయకూడదు ఈయనకి ఎలాగైనా శిక్ష పడాలని అందరూ కలిసి ఆ వ్యక్తిని తాళ్ళతో బంధించి రాజు సమక్షమునకు ఆ వ్యక్తిని తీసుకొని వచ్చారనమాట ఆ ఊరిలో ఉన్న వారందరూ కూడా ఇప్పుడు రాజు ఈ దొంగకి ఎలాంటి శిక్ష వేయబోతున్నాడో చూడాలని ఊరి ప్రజలందరూ ఆ రాజుగారి ప్రాంగణంలోకి వచ్చేసారనమాట ప్రజలందరూ చుట్టూ ఉన్నారు రాజు సింహాసనం మీద కూర్చొని ఉన్నాడు ఈ దొంగతనం చేసిన వ్యక్తి చేతులు బంధించబడి అందరి మధ్యలో తల వంచుకొని నిలబడ్డాడు అప్పుడు ప్రజలందరూ చెప్పారనమాట ఈ ఈ వ్యక్తిని మీరు ఏ విధంగా దండించబోతున్నారని మేము తెలుసుకోబోతున్నామని అందరు అడుగుతున్నారు అప్పుడు రాజు చెప్పాడనమాట లేచి ఈ వ్యక్తిని దండించుటకు ముందు ఈ వ్యక్తి మీద మీ అభిప్రాయం ఏంటని నేను తెలుసుకోగోరుతున్నాను ఇక్కడ ఉన్న వారందరిలో ఈ వ్యక్తిని ఏం చేయాలని మీరు కోరుతున్నా నేను మీరు కోరుతున్నారో నాకు తెలియచేయండి అని రాజు అడిగాడు అప్పుడు అక్కడ ఉన్న వారిలో ఆ చుట్టూ ఉన్న ప్రజలు ఒకడు అన్నాడు వీడు దొంగ దొంగతనం చేశాడు కాబట్టి ఇంకోసారి వీడు ఇలా చేయకుండా ఉండుట కొరకు వీడి కాలో చేయో తీసేయాలి వీడికి ఎంత ధైర్యం ఇలా దొంగతనం చేస్తాడు ఒకడు చెప్పాడు మరొకడు చెప్పాడు అనమాట వీడు దొంగ దొంగే కాదు ఇప్పుడు దొంగతనం బయటపడింది ఇలాంటి దొంగతనాలు ఎన్ని చేశాడో ఇలాంటి తప్పులు ఇంకా ఎన్ని చేశాడో ఎవరికి తెలుసు వీని కఠినంగా శిక్షించాలి అని మరొకడు చెప్పాడు ఇంకొకటి చెప్పాడు నాకు తెలుసు వీడు పెద్ద దొంగ అని ముందు నుంచే తెలుసయ్యా కానీ ఇంతవరకు వీడు పట్టుబడలేదు రాజుగారు ఈరోజు పట్టుబడ్డాడు ఈరోజు దొరికిపోయాడు దొంగ దొంగతనం చేస్తే భయపడ బయటపడకుండా ఉండదు కదా ఏదో ఒక రోజు తప్పకుండా బయటపడుతుంది కదా ఈరోజు బయటపడింది వీడు దొంగ అని నాకు ముందే తెలుసు వీడు చాలాసార్లు దొంగతనించాడు ఏదేదో తప్పులు చేశాడు ఇంకొక వ్యక్తి చెప్తున్నాడు ఇంకొక స్త్రీ ఏడుస్తుంది అయ్యా నా భర్త దొంగతనం చేశాడు 
నా భర్తని మన్నించండి నా పిల్లలున్నారయ్యా అని రాజుగారికి కన్నీటితో మొరపెడుతుంది ఇలా ప్రతి ఒక్కరూ ఆ వ్యక్తి చేసిన తప్పిదాన్ని ఎత్తి చూపించి ఎలా శిక్షించాలి ఎలా దండించాలి వాడు ఇంతకుముందు ఏమేం చేశాడు ఏమై ఉన్నాడు అన్ని రకాలుగా అక్కడున్న ప్రజలందరూ మాట్లాడుతూ ఉన్నారనమాట రాజుగారు ఇవన్నీ విన్నాడు విని వారందరిని అడిగాడు ఈ వ్యక్తిని దండించాలని మీరు కోరుతున్నారు కదా అంటే అక్కడున్న వారందరూ చెప్పారు అవును అవును దండించాలి దండించాలి రాజుగారి ప్రాంగణంలో అకార్డింగ్ టు ద ఆ పనిష్మెంట్ ఏంటంటే ఎవరైనా దొంగిలించినప్పుడు వారి ఊరిలో ఉన్న వారి రాజ్యంలో ఉన్న ఆ పద్ధతి ప్రకారము ఒక కాలో ఒక చెయ్యో తీసేయాలన్నమాట సో అప్పుడు రాజుగారు వెంటనే లేచి ఆ ప్రజల మధ్యలోనికి వచ్చి ఆయన చెప్పాడనమాట ఈ వ్యక్తిని దండించాలని మీరందరూ చెప్తున్నారు కదా ఈ వ్యక్తి చేసిన ఈ తప్పిదాన్ని నేను మన్నిస్తున్నాను ఈ వ్యక్తిని విడిచిపెట్టి ఏదైతే ఈ వ్యక్తికి మీరు శిక్ష వెయ్యాలి అనుకుంటున్నారో ఆ శిక్షను పొందడానికి నేను రెడీగా ఉన్నానని రాజుగారి క్రిందకి దిగి వచ్చి ఆ వ్యక్తిని పక్కకి జరిపి ఆ వ్యక్తి ప్లేస్లో రాజుగారు నిలబడ్డారనమాట అప్పుడు అక్కడ ఉన్న వారందరూ ఆశ్చర్యపోయారు రాజుగారు మీరా మీరేం తప్పు చేశారు నేనేం తప్పు చేయలేదు కానీ ఈ వ్యక్తి చేసిన దానికి నా రాజ్యంలో నాకు చెందిన వ్యక్తిగా ఉన్న ఈ వ్యక్తి చేసిన తప్పిదానికి నేను శిక్షను పొందడానికి నేను రెడీగా ఉన్నాను అప్పుడు అక్కడ ఉన్న వారందరూ సిగ్గుపడ్డారు రాజయ్య ఉండి కూడా ఒక సామాన్యమైన వ్యక్తి కోసం తాను శిక్షను పొంది ఈ వ్యక్తిని విడిపించడానికి రాజుగారు చేసిన ఆ గొప్ప ప్రేమ గల గుణాన్ని క్షమాగుణాన్ని తెలుసుకొని అక్కడున్నవారు ఎవరు కూడా రాజుని శిక్షించడానికి ముందుకు రాలేకపోయారు హాలెలుయా హాలెలుయా దేవుని బిడ్డలారా యేసు ప్రభు కూడా ఈ లోకంలో మనమందరము పాపాత్మలమే నీతి మంత్రుడు ఒక్కడూను లేడు తప్పు చేయని వాడు ఎవడునూ లేడు అలాంటి మనల్ని దేవుడు మన్నించాడు ఇది గమనించవలసిన విషయం దేవుడు నిన్ను నన్ను మన్నిస్తున్నాడు మన్నించాడు కాబట్టే మనము పొందవలసిన శిక్షను మనము అనుభవించిన బాధలను అనుభవించవలసిన బాధలను కష్టాలను తాను భరించాడు తాను మోసుకున్నాడు మానవులందరి పాపములను సిలువ రూపంలో తన భుజము మీద మోసాడు దేవుడు నీ కోసం నా కోసం అంత చేసినప్పుడు ఈరోజు నీవు నేను నా కోసం నాకు చెందిన వ్యక్తుల కోసం నా చుట్టూ ఉన్న వారి కోసం నేనేం చేయాలి ఈరోజు దేవుడు మనల్ని ప్రశ్నిస్తూ ఉన్నాడు దేవుని బిడ్డలారా కావచ్చు మీ జీవితంలో మిమ్మల్ని ఎంతోమంది గాయపరిచి ఉండవచ్చు మిమ్మల్ని ఎంతోమంది నిందించి ఉండవచ్చు మీ పేరున చెడగొట్టి ఉండవచ్చు మిమ్మల్ని గాయపరిచి ఉండవచ్చు అది మీ పొరుగు వారిగా ఉండవచ్చు మీ కుటుంబ సభ్యులుగా ఉండవచ్చు మీ స్నేహితులు బంధువులుగా ఉండవచ్చు లేకపోతే మనకి ఎవరు పరిచయం లేని తెలియని వ్యక్తులు కూడా కొన్నిసార్లు మనల్ని గాయపరుస్తూ ఉంటారు అలాంటి వ్యక్తులైనా ఉండవచ్చు ఏది ఏమైనప్పటికీ దేవుని బిడ్డలారా ప్రభు అంటున్నాడు మీరు ఒక్కరినొక్కరు క్షమించాలి ఈ మాట చెప్పి ప్రభు అన్నాడు నేను మిమ్మల్ని క్షమించినట్లే మీరును ఒకరినొకరు క్షమించండి హాలెలుయా హాలెలుయా కానీ చాలామంది ఈ రోజులలో ఎలా ఉన్నామంటే మనము అందరి మీద కోపం చూపిస్తాం అందరినీ దూషిస్తాం అందరిని గాయపరుస్తాం అన్ని రకాలుగా మనల్ని అందరిని హింసిస్తాం కానీ మనము మాత్రం దేవుని సన్నిధిలోనికి వెళ్ళి అయ్యా నన్ను మన్నించు నా పాపాన్ని మన్నించు నన్ను మన్నించయ్యా నేను తెలిసి చేశానయ్యా తెలియక చేశానయ్యా నువ్వు కరుణామయుడవయ్యా నువ్వు దయామయుడవయ్యా నన్ను మన్నించు అని ప్రార్థిస్తూ ఉంటాం దేవుని బిడ్డ నీ ప్రార్థన అంగీకరించబడదు ప్రభు అంటున్నాడు ఆయన ఆయన స్వయంగా చెప్తున్నాడు నేను చేసినట్లే మీరును చేయండి నేను మిమ్మల్ని అందరినీ మన్నించాను మీరు కూడా ఒక్కరినొక్కరు మన్నించండి కోపం క్రోధం ఈర్ష పగ ద్వేషం వైరం ఇవన్నీ పెట్టుకొని దేవుని ముందుకు వచ్చి దేవా నన్ను మన్నించు దేవా నన్ను కరుణించు అంటే నువ్వు దేవుని ప్రేమను పొందలేవు దేవుని మన్నింపును పొందలేవు దేవుడు ఏం చేశాడో నీ కోసం నా కోసం దాన్ని మనం చేసినప్పుడు మన తప్పిదములు మన్నించబడతాయని ఈరోజు ఏసయ్య మనకు నేర్పిస్తూ ఉన్నాడు 
హలలుయా 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 మనము పొందాల్సిన దాన్ని ఆయన మీద వేసుకొని మనల్ని తప్పించి మన ఉండవలసిన ఆ స్థితిలో ఆ స్థలములో యేసు ప్రభు నిలబడ్డాడు ఈరోజు నీవు నేను ఇంకొకరి కోసం మనము ఇంకొకరు పొందవలసిన శిక్షను మనం ఎలాగో మోసుకోలేం మనం ఎలాగో భరించలేం అంత గొప్ప గుణం మనకు ఎలాగోలేదు కనీసము మనల్ని గాయపరిచిన వారిని మన్నించే గుణం మనకు కలగాలని ఈరోజు మనం ప్రార్థించుకుందాం కుటుంబంలో భార్యాభర్తలను మన్నించుకోలేరు పిల్లల్ని మన్నించలేరు తల్లిదండ్రులను వారి వారి బంధువులుగా ఉన్నవారిని తరతరాలుగా ఉన్నవారి వలన వచ్చిన ఆ పాపాన్ని శాపాన్ని కూడా మన మనం మన్నించలేం కొన్నిసార్లు మనం నిందిస్తూ ఉంటాం మన ఇంట్లోనే నీ వలనే ఇలా జరిగింది మీ అమ్మ నాన్న ఇలా చేశారు మీ తాత ముత్తాతలు మీ వంశమే ఇలాంటిది ఒక్క తప్పుకి వంశాన్ని మొత్తం దూషిస్తూ ఉంటాం హాలెలుయా హాలెలుయా భార్య తప్పు చేస్తే భార్య వెనక ఉన్న వారందరినీ దూషించడం భర్త తప్పు చేస్తే భర్త వెనక ఉన్న వంశాన్ని మొత్తం కుటుంబాన్ని మొత్తం దూషించడం ఒక పొరుగు వారి వలన మనకి ఏదైనా హాని జరిగినా లేకపోతే ఏదైనా వారు ఏదైనా మాట్లాడినా వారితో పాటు ఆ గ్రామంలో ఉన్న వారందరినీ దూషించడం ఇలా రకరకాలుగా క్షమించలేకుండా ఉన్న గుణం మనలో ఉన్నట్లయితే ప్రభు అంటున్నాడు ఈ తపస్కాలంలో మరి నీ నుండి నేను కోరేది క్షమాగుణం ఒకరినొకరు మన్నించండి కావచ్చు ఒక వ్యక్తి వలన నువ్వు గాయపడి ఉండవచ్చు ఒక వ్యక్తి వలన నీ పేరు చెడిపోయి ఉండవచ్చు ఒక వ్యక్తి వలన నీకు అవమానం కలిగి ఉండవచ్చు నిందలు కలిగి ఉండవచ్చు ఏదైనా నీకు నష్టం జరిగి ఉండవచ్చు అయినా పర్వాలేదు ఆ వ్యక్తి నేను మన్నించు దేవుడు నిన్ను మన్నిస్తున్నాడు నీవు ఆ వ్యక్తిని మన్నించినప్పుడే దేవుని మన్నింపు నీకు దొరుకుతుంది నీవు మన్నించలేదంటే నీకు రావాల్సిన మన్నింపు మధ్యలోనే ఆగిపోతుంది కాబట్టి దేవుని బిడ్డలారా మన్నించండి ప్రేమతో గుణ క్షమాగుణాన్ని కలిగి ఉండడం నేర్చుకోండి ప్రతి దానికి కోపపడడం ప్రతి దానికి వైరంతో ఉండడం పగతో ఉండడం ప్రతీకారం వాడు ఒకటి చేశాడు నేను రెండు చేయాలి వాడు నన్ను గాయపరచాడు నేను తిరిగి రెండు రకాలుగా వాడికి గాయాలు ఇవ్వాలి ఇలాంటి గుణాన్ని విడిచిపెట్టాలి ఇది మన నుండి వేసే కోరుతున్న కాదు నీ నుండి నా నుండి కోరేది ప్రభు అన్నాడు మీరు ప్రేమతో ఒకరినొకరు మన్నించుకోండి క్షమించండి అప్పుడు మీ కుటుంబంలో ఆగిపోయిన ఆశీర్వాదములన్నీ మీకు కలుగుతాయి మత్తయ్య సువార్త పద్దెనిమిదవ అధ్యాయంలో పేతురు వచ్చి ఏసైని అడుగుతున్నాడు ఏసయ్య ఒకడు తప్పు చేస్తే ఎన్నిసార్లు మన్నించాలి హాలెలుయా ఏసు ప్రభు అన్నాడు ఏడు డెబ్బై సార్లు ఒకటి రెండు కాదు ఏడు డెబ్బై సార్లు నీవు నీ పొరుగువారిని కానీ నీ సోదరిని కానీ మన్నించాలి మనం అనుకోవచ్చు నేను ఎంతగా మన్నిస్తూ ఉంటే తిరిగి అదే వ్యక్తులు మళ్ళీ మళ్ళీ మనల్ని గాయపరుస్తూ ఉండవచ్చు నిన్నటి రోజున చేసిన దానికి మన్నించాను మర్చిపోయాను తిరిగి అదే వ్యక్తి ఈరోజు మళ్ళీ గాయపరుస్తూ ఉండవచ్చు అయినా పర్వాలేదు దేవుని బిడ్డలారా ఎన్నిసార్లైనా పర్వాలేదు ప్రేమతో మన్నించడం మన నుండి వేసే కోరుతున్నాడు మీరు మన్నించండి అంటున్నాడు నేను మీరు మీరు ప్రతిరోజు మనం ఎన్నో తప్పులు చేస్తున్నాం ఎన్నోసార్లు మందిర దేవుని దగ్గరికి వెళ్ళి క్షమించేసయ్యా నిన్న చేసింది ఈరోజు చేయని అంటున్నాం రేపటి దినం కొత్తగా ఇంకొక తప్పు చేస్తున్నాం అయినా ప్రభు మనల్ని మన్నిస్తూ ఉన్నాడు ప్రతిరోజు అవకాశం ఇస్తున్నాడు కుమార కుమార్తె నిన్న చేసింది ఈరోజు చేయొద్దు ఇలా ఉండొద్దు ప్రభు అన్నాడు ఇక పాపము చేయకుము పాపిని మన్నించినప్పుడు వేసే చెప్పిన మాట ఇంకా పాపం చేయకు అన్నాడు కానీ నువ్వెందుకు చేశావు నేను ఎన్నిసార్లు నిన్ను మన్నించాలి ఎన్ని అవకాశాలు నీకు ఇవ్వాలి ఏసు ప్రభు ఎక్కడా చెప్పలేదు కాబట్టి దేవుని బిడ్డలారా మిమ్మల్ని ఎంతగా గాయపరుస్తున్న వారైనా మీరు మన్నిస్తూ ఉండండి మీ పాపాలు కూడా మన్నించబడతాయి హాలెలుయా హాలెలుయా కళ్ళు మూసుకుందాం కళ్ళు మూసుకొని ప్రార్థించుదామా కృప కలిగిన దేవ కరుణ కలిగిన తండ్రి నీకు స్తోత్రమయ్యా నువ్వందరినీ మన్నించే దేవుడవునైన క్షమించే దేవుడవయ్యా మా పాపాలను మా గాయాలను నాయన నువ్వు మన్నించావు మమ్మ గుణపరచావు తండ్రి మేమెంత ఘోర పాపలమై ఉన్నప్పటికీ నీ ప్రేమ ద్వారా ప్రతిరోజు మమ్మల్ని మన్నిస్తూ ఉన్నావు అయ్యా ఈరోజు నీవు మమ్మల్ని మన్నించినట్లే మేము కూడా ఒక్కొక్కరిని మన్నించాలి ఒక్కొక్కరి పట్ల దయ కరుణ ప్రేమ చూపించాలి ఒక్కొక్కరితో మేము నిలబడాలి అది కుటుంబమైనా పొరుగువారైనా బంధువులైనా స్నేహితులైనా సమాజమైనా ఏదైనా ఒక వ్యక్తికి నిలబడుటకు 
మాకు కావలసిన అనుగ్రహాన్ని మాకు దయచే ప్రభా అయా నీ వలే మేము చేయుటకు మాకు కృప చూపించండి నీ ప్రేమతో మమ్మలను నింపండి నాయన మన్నించే గుణం క్షమించే గుణం మాకును దయచే ప్రభా నీ పంచ గాయాల ద్వారా మా గాయాలు మానిపోయా నీవు గాయపడి మా గాయాలను తొలగించావు నీవు మోసుకొని మా పాప భారాన్ని తొలగించావు మేము కూడా ఒక్కొక్కరిలో ఉన్న తప్పిదములను తప్పులను చూడక ఒక్కొక్కరిలో ఉన్న మంచితనాన్ని మేము గుర్తించి ఆదరించుటకు మాకు భాగ్యము దయచేయమని ప్రార్థిస్తున్నాం నీ వలే జీవించే భాగ్యం మాకు దయచేయేసయ్యా చేతులను పైకి లేపి దేవుని స్థుతించి ఆరాధించదామా స్తోత్రించుదామా పరులకు వెలుగును ప్రసాదించు క్రోవత్తిలానన్ను మార్చుము స్వామి క్రోవత్తిలానన్ను మార్చుము స్వామి అవును దేవా పరులకు వెలుగునిచ్చే క్రోవత్తిలాగా మమ్మ మార్చుమయ్యా పరులతో నిలబడుటకు ఒక్కొక్కరితో నిలబడి ఆదరించుటకు కావలసిన గుణాన్ని మాకు దయచేయమయ్యా కోపం క్రోధం ఉన్న చోట నీ ప్రేమను స్థాపించే బిడ్డలుగా మమ్మల్ని మార్చమని చేతులను పైకి లేపి ప్రార్థించుదాం పరులకు వెలుగును ప్రసాదించు క్రోవత్తిలా నన్ను మార్చుము స్వామి క్రోవత్తిలా నన్ను మార్చుము స్వామి పరులకు వెలుగును ప్రసాదించు క్రోవత్తిలా నన్ను మార్చుము స్వామి క్రోవత్తిలా నన్ను మార్చుము స్వామి దేవా ఈ లోకానికి వెలుగునిచ్చే ఒత్తిగా నీవు లోకానికి వెలుగులాగా ఉన్నావు ఎక్కడ చీకటి ఉందో అక్కడ నీ వెలుగును ప్రకాశింపచేశావు ఆ వెలుగునిచ్చే బిడ్డలుగా మమ్మలందరినీ మార్చుమయ్యా మాలో ఉన్న అయా సాతానికి చెందిన లక్షణాలను పగ ప్రతీకారాలను మా నుండి తొలగించుమయ్యా ఆదరించే మనస్సును ఆదుకునే మనస్సును మాకు దయచేయి మా హృదయాన్ని శుద్ధి చేయమున్నాయన కోప స్వభావాన్ని వైరంతో ఉన్న గుణాన్ని మా నుండి తొలగించుమయ్యా స్తోత్రం కొని చేతులను జోడించి మనము ఎవరిని మన్నించలేకుండా ఉన్నామో ఈ క్షణంలో వారందరినీ మన్నించండి మొదటగా మీ కుటుంబంలో ఉన్న వారితో పాటు మీ ఇరుగు పొరుగు వారిని మీరు పనిచేస్తున్న స్థలంలో ఉన్న వారిని మీరు ఉంటున్న గ్రామంలోని వారిని ఎవరెవరు మిమ్మల్ని గాయపరిచారో ఈరోజు వారందరినీ మన్నించండి క్షమించండి మీరే వారి తరపున మీరు ప్రార్థించండి ప్రభు అన్నాడు మీ శత్రువుల కోసం ప్రార్థించండి ఎవరు గాయపరిచారో వారి కోసం ప్రార్థించండి వారు తెలిసి తెలియక చేసిన పొరపాటుల వలన ఒకవేళ మనల్ని గాయపరిచి ఉండవచ్చు ప్రభు వారందరినీ కూడా మన్నించయ్యా ఈ మన్నింపలేకపోవటం అనే గుణం ద్వారా నేను కోల్పోయిన దీవెనలన్నిటినీ ఈరోజు తిరిగి పొందుటకు నాకు కృపను దయచేయమని ఏసుక్రీస్తు నామములో ప్రార్థిస్తున్నాం తండ్రి ఆమెన్ ఆమెన్ దేవుడు మీ అందరినీ దీవించునిగాక ఆయన క్షమాగుణమిచ్చి మనందరినీ ఆశీర్వదించునిగాక ఆమెన్